আসসালামু আলাইকুম আমি তো আফসার আহমেদ আজকে আপনাদের সাথে বিবিএ থার্ড ইয়ার ব্যাংকিং এন্ড ইনস্যুরেন্স বই থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্ট ব্যাংকিং পার্ট সো এই অধ্যায় থেকে আমি একটা অঙ্ক পড়াবো সেটা হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্ট আর পরবর্তী একটা পার্টে আমি ব্যালেন্স শিট সংক্রান্ত আলোচনা করব সো ইনকাম স্টেটমেন্ট সাধারণ প্রতিষ্ঠানের মতো ব্যাংক ব্যবসা আয় এবং ব্যয় হয়ে থাকে সারা বছরে আয় এবং ব্যয়ের পার্থক্য নেট ইনকাম হয়ে থাকে সো ব্যাংকিং খাতে মূল আয় হচ্ছে ইন্টারেস্ট খাতে যে আয়টা হয়ে থাকে সেটা মূল আয় এছাড়াও আয় হয়ে থাকে কমিশন ব্রোকার স্পি অ্যান্ড আদার্স এক্সচেঞ্জেস খরচ আদার এক্সচেঞ্জেস হয়ে থাকে সেগুলো ব্যাংকিং খাতে আয় আর খরচের ক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট অন ডিপোজিট অ্যাকাউন্টের উপর যে ইন্টারেস্টগুলো দিই এছাড়া প্রতিষ্ঠানের ভাড়া এবং কর্মীদের বেতন ডিরেক্টর ফিস এবং আদার্স খরচ হয়ে থাকে সেগুলো তো খরচ এই আয় ব্যয় পার্থক্যগুলো আমাদের নেট ইনকাম হিসাবে দেখে থাকে সো লেটস দি স্টার্টেড দ্য ফলোইং ব্যালেন্স আর অ্যাকসেপ্টেড ফ্রম দ্য বুক অফ আহমেদ ব্যাংক লিমিটেড অ্যাজ অন থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড সিক্সটিন সো এখন তথ্য দেওয়া আছে ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ডিসকাউন্ট রিসিভ দেওয়া আছে ফিফটিন লাখ এটা হচ্ছে আয় ইস্যুড অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব ক্যাপিটাল এটা ক্যাপিটাল ফিফটিন লাখ ইন্টারেস্ট পেইড অন ডিপোজিট সো ইন্টারেস্ট পেইড অন ডিপোজিট এটা প্রতিষ্ঠানের জন্য বিল রিজার্ভ এটা একটা মালিকানা পান্ট কমিশন অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড ব্রোকারেজ দেওয়া আছে এটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জন্য আদার্স ইনকাম র্যান্ড রিসিভ এটাও আদার্স ইনকাম প্রফিট অন সেলস অফ ইনভেস্টমেন্ট এটাও আদার্স ইনকাম স্যালারি অ্যান্ড অ্যালাউন্স এটা প্রতিষ্ঠানের জন্য বেই কর্মীদের বেতন দিতে হয় ক্রিডিট ফিস এটা বেই র্যান্ড অ্যান্ড ট্যাক্স পেইড এটা বেই পোস্টেস অ্যান্ড টেলিগ্রাফ বেই প্রিলিমিনারি এক্সপেন্সেস এটা বোয়া সম্পদ সো এটা বেই হবে না ছিল অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান পেত কিন্তু সে ইনসলভেন্ট হয়ে গেছে অর্থাৎ আর্থিকভাবে অসচ্ছল হয়ে গেছে সো এখানে আশা করা হচ্ছে ওর কাছ থেকে ওর সম্পত্তির কাছ থেকে বা ওর কাছ থেকে ফিফটি পার্সেন্ট রিকভার করা যাবে দ্যাট মিনস ফিফটি পার্সেন্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য লস ব্যাড ডেটস ফিফটি পার্সেন্ট অফ সিক্স লাখ থ্রি লাখ সো থ্রি লাখ ব্যাড ডেটস কনসিডার করতে হবে প্রভিশন ফর ব্যাড ডেটস অ্যান্ড ডার্ট ফর ডেট অন আদার্স ডেটস নেসেসারি টাকা ওয়ান লাখ টোয়েন্টি থাউজেন্ড ও অন্য অন্য ঋণের উপরও আরও আছে এক লক্ষ বিশ হাজার ব্যাড ডেস্ট কনসিডার করতে হবে টোটাল ব্যাড ডেস্ট কনসিডার করতে হবে এখানে তিন লক্ষ এখানে এক লক্ষ বিশ হাজার টোটাল চার লক্ষ বিশ হাজার রেবেট অন বিল ডিসকাউন্ট অন থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড সিক্সটিন টাকা টোয়েন্টি থাউজেন্ড অর্থাৎ শেষ দিনের রিবেটটা প্রতিষ্ঠানের জন্য দায় অর্থাৎ ইন্টারেস্ট ইনকাম থেকে মাইনাস করে দিতে হবে সাধারণত রিবেট আয় কিন্তু শেষ দিন শেষ দিন যেহেতু আছে তাহলে এটা দায় কনসিডার করে ইন্টারেস্টে মাইনাস করে দায় পাশে কিনতে হবে প্রোভাইড টাকা ফাইভ লাখ ফর ইনকাম ট্যাক্স দেন বলা আছে দ্য ডিরেক্টর ডেজার্ট টু ডিক্লেয়ার টেন পার্সেন্ট ডিভিডেন অর্থাৎ ডিভিডেন দিবি টেন পার্সেন্ট রিবেট অন বিল ডিসকাউন্টেড অন থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড ফিফটিন টেন থাউজেন্ড এটা হচ্ছে ওপেনিং রিবেট সো এটা প্রতিষ্ঠান আই হিসেবে দেখাতে হবে অর্থাৎ ইন্টারেস্ট ইনকামের সাথে যোগ করতে হবে প্রিপেয়ার দ্য প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট ফর দ্য ইয়ার টু থাউজেন্ড ফর দ্য ইয়ার এন্ড ডেট থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড সিক্সটিন অর্থাৎ দুই হাজার ষোলো সালে শেষ দিনে ইনকাম অ্যান্ড স্টেটমেন্ট দেখাতে বলা বলা হয়েছে অর্থাৎ প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট করতে হবে সো আমরা অঙ্কটা আগে সমাধান করব প্রথমে আমরা একটা ওয়ার্কিং করে নিব ওয়ার্কিংটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট ইনকামের সাথে রিপেড যে টাকাটা ওপেনিংটা যোগ করব ক্লোজিংটা ম্যানেজ করব সো আমাদের ইন্টারেস্ট ইনকাম দেওয়া আছে প্রথমে বলা আছে ফিফটি লাখস সো আমরা ফিফটি লাখস বসিয়েছি দেন এটার সাথে আমরা যোগ করব রিবেট ওপেনিংটা টেন থাউজেন্ড যোগ করবো আর ক্লোজিংটা ম্যানেজ করবো সো ওপেনিং যোগ ক্লোজিং মাইনাস করে আমরা যে টাকাটা পেয়েছি এটা ইন্টারেস্ট অ্যান্ড রিবেট খাতের যে আইটা হয়েছে ফোর্টিন নাইন লাখ নাইনটি থাউজেন্ড সো এটা আমরা প্রথমে বসে দিব অপারেট ইনকাম হিসেবে দেখে ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ডিসকাউন্ট এটা ওয়ার্কিং থেকে নেওয়া নেওয়া হয়েছে সো এটা আমরা বসে দিয়েছি উনপঞ্চাশ লক্ষ নব্বই হাজার দেন ম্যানেজ করবো আমরা ইন্টারেস্ট খাতে কী পরিমাণ বে করেছি তো এখানে দেওয়া আছে ইন্টারেস্ট পেইড অন ডিপোজিট এটা একটা বে প্রতিষ্ঠানের জন্য 
30 লক্ষ সো এটা আমরা মাইনাস করে দেব ইন্টারেস্ট পেইড অন ডিপোজিট 30 লক্ষ মাইনাস করলে আমাদের পাওয়া যাচ্ছে 19 লক্ষ 90 হাজার সেটা হচ্ছে নেট ইন্টারেস্ট এন্ড ডিসকাউন্ট অর্থাৎ নেট ইন্টারেস্টের পার্থক্য প্রদত্ত ইন্টারেস্ট এন্ড প্রাপ্ত ইন্টারেস্টের পার্থক্য হচ্ছে নেট ইন্টারেস্ট সো পার্থক্য হচ্ছে 19 লক্ষ 90 হাজার দেন দেন প্রতিষ্ঠানে আদার্স ইনকাম গুলো দেখব আদার্স ইনকাম দেওয়া আছে যেহেতু রিজার্ভ একটা আয় না আর এটা একটা দাই সংক্রান্ত বা পান সংক্রান্ত সো এটা ইনকাম স্ট্রিম নেওয়া যাবে না কমিশন এক্সচেঞ্জ ব্রোকারেজ ফি এটা আছে একটা আয় 2 লক্ষ র‍্যান্ড রিসিভ আছে যেহেতু র‍্যান্ড রিসিভ এটা ইনকাম 60 হাজার প্রফিট অন সেলস অফ ইনভেস্টমেন্ট আছে 1 লক্ষ 50 হাজার সো ইনভেস্টমেন্ট বিক্রি পরে প্রফিট হয়েছে 1 লক্ষ 50 হাজার সেটা আয় প্রথম এই তিনটা আমরা নিয়ে নিব আদার্স ইনকাম সো কমিশন নিয়েছে 2 লক্ষ আমাদের তথ্য দেওয়া ছিল 2 লক্ষ তারপরে র‍্যান্ড হচ্ছে 60 হাজার আর ইনভেস্টমেন্ট থেকে সেলস করে পেয়েছে 1 লক্ষ 50 হাজার সো এখানে 2 লক্ষ এবং র‍্যান্ড ইনকাম হচ্ছে 60 হাজার 60 হাজার আর প্রফিট অন সেলস অফ ইনভেস্টমেন্ট 1 লক্ষ 50 হাজার যোগ করলে 4 লক্ষ 10 হাজার এই আদার্স ইনকামটা নেট ইন্টারেস্ট হিসাবে যোগ করলে আমরা टोटल ओवर रेंट पे जाते हैं एक चौबीस लोग ऐसा देखें अपना माइनस कोर्स खर्च गुलो खर्च गुलो वन बे वन अपना माइनस कोर्स सो अपने जो देखें देखिए खर्च अच्छे हैं खाने सैलरी एनालिस अच्छे डिलीवरी फीस अच्छे तार पर रेंट एंड टैक्स पेड अच्छे पोस्टेस टेलीग्राम अच्छे एंड डिप्रेशन � ডিগ্রেস পঞ্চাশ হাজার আমাদের তথ্য দেওয়া ছিল স্যালারি ত্রিশ তিন লক্ষ ডিগ্রেস পঞ্চাশ হাজার দেন র্যান্ড অ্যান্ড ট্যাক্স আছে ট্যাক্স পেড আছে এক লক্ষ পোস্টেজ টেলিগ্রাম অ্যান্ড ডিপ্রেশন পোস্টেজ টেলিগ্রাম আছে তিরিশ হাজার সো আমরা এই দুইটা নিব এক লক্ষ আর তিরিশ হাজার সো আমরা এখন বসিয়েছি র্যান্ড অ্যান্ড পোস্টেজ টেলিগ্রাম এক লক্ষ অ্যান্ড তিরিশ হাজার দেন আমাদের আরেকটি খরচ আছে ডিপ্রিসিয়েশন অন প্রপার্টি 50000 সো আমরা এটাও বসাতে হবে ডিপ্রিসিয়েশন অন প্রপার্টি আছে 50000 সবগুলো যোগ করলে আমরা 5 লক্ষ 30 হাজার পাচ্ছি এটা খরচ যেহেতু আই থেকে বাদ দেব প্রফিট বিফোর প্রভিশন 8 লক্ষ 70000 সো প্রভিশন আমাদের আছে দুইটা প্রভিশন রাখতে হবে কারণ এখানে কাস্টমার থেকে 3 লক্ষ পাওয়া যাবে না আর এখানে 1 লক্ষ 20000 টোটাল হচ্ছে 4 লক্ষ 20000 সো আমরা এই লোকের প্রভিশন ফর ব্যাড টেস্ট 1 লক্ষ 20000 3 লক্ষ টোটাল 4 লক্ষ 20000 তো 4 লক্ষ 20000 যদি আমরা মাইনাস করি তাহলে আমরা পাচ্ছি 14 লক্ষ তাহলে হচ্ছে 14 লক্ষ 50000 এটা হচ্ছে নেট प्रॉफिट বিফোর ইনকাম ট্যাক্স সো আমাদের প্রশ্নে তথ্য দেওয়া আছে ইনকাম ট্যাক্স প্রভাইড করতে হবে 5 লাখ সো আমরা 5 লাখ মাইনাস করে দেব 5 লাখ যদি আমরা ইনকাম ট্যাক্স মাইনাস করি তাহলে আমরা পাচ্ছি नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नाइन लाख फिफ्टी थाउजेंड सो जो तो लोग पहुंचे थे कि हमने इनकम टैक्स मैनेज करो फाइव लाख तो हमने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे जाची नाइन लाख फिफ्टी थाउजेंड आशा करूं आपने बोल सकें अच्छा ये नाइन लाख फिफ्टी थाउजेंड के हमरा प्रॉफिट अवेलेबल पर एप्रोप्रिएशन और এখন প্রতিষ্ঠানে একটা নিয়ম অনুসারে বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুসারে স্টেটিউরি ফান্ড রাখতে হয় 20% অন বিফোর ট্যাক্স ইনকাম তো বিফোর ট্যাক্স ইনকাম ছিল 14 লক্ষ 50 হাজার সো 14 লক্ষ 50 হাজার এর উপর যদি 20% কাটি আমরা রাখতে হবে কত 2 লক্ষ 90 হাজার আর প্রপোজ ডিভিডেন্ড বলা হয়েছে কত 10% তো প্রপোজ ডিভিডেন্ড এখন বলা হয়েছে 10% ডিভিডেন্ড আর আমাদের দেখতে হবে ডিভিডেন্ড দিতে হবে ক্যাপিটাল এর উপর ক্যাপিটাল কত দেখতে হবে ক্যাপিটাল দেওয়া আছে 15 লাখ 15 লাখ এর 10% হচ্ছে 1 লক্ষ 50 হাজার সো আমরা আই থেকে আর দুইটা জিনিস বন্ধন করে দিতে হবে আমাদের এখানে আমরা বন্ধন করেছি স্টেটিউরি রিজার্ভ এটা রাখতে হবে প্রতিষ্ঠানে 2 লক্ষ 90 হাজার আর ডিভিডেন্ড হিসাবে দিতে হচ্ছে 1 লক্ষ 50 হাজার সো 9 লক্ষ 50 হাজার থেকে এই দুই খাতে বন্ধন করার পর যে টাকাটা থাকতেছে 5 লক্ষ 10 হাজার সেটা হচ্ছে রিটেন আর্নিংস होप दैट यू अंडरस्टैंड পরবর্তী একটা লেসনে আমি আপনাদের সাথে আরেকটি টপিক নিয়ে আসব সেটা হচ্ছে ব্যালেন্স শীটের উপর আপনারা নিয়ম অনুসারে প্র্যাকটিস করতে থাকেন আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন খুবই সহজে আর ভিডিওটি একবার দেখার পর যদি না বুঝতে পারেন আবার দেখেন কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করেন তাহলে আপনাদের অঙ্কটি সহজ হবে আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই অবশ্যই আপনারা শেয়ার করতে ভুলবেন না 
আর স্টিল না আমার চ্যানেলটি যদি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন অবশ্যই আমি আশা করব সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর ভিডিওটি অবশ্যই আপনাদের ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন আর এটা ওদের সাথে নলেজ শেয়ারিং হবে আর আমার জন্য হবে ইনস্পিরেশন ধন্যবাদ